ഇൻട്രഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫിഗറൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക ഇനി എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റിലെ ടെൻഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ക്യു എന്നുള്ള പോയിൻ്റിലെ ടെൻഷനും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിയിലെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് ടി കോസ് തീറ്റയും ടി സൈൻ തീറ്റയും അല്ലേ അപ്പോൾ ടി കോസ് തീറ്റ എടുക്കണോ ടി സൈൻ തീറ്റ എടുക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ഡൗട്ട് സോ ഹാം അവോയ്ഡിങ് ടി കോസ് തീറ്റ ഈ കോസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഈ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സ്ട്രിങ്ങിനെ എഗെയിൻ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലല്ലേ മൂവ്മെൻറ്റ് സോ ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ എഗെയിൻ ആ പൊസിഷൻ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ടി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി കോസ് തീറ്റ വേണ്ട ഇവിടെയുള്ള കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ഡി തീറ്റയും വേണ്ട പകരം എന്തൊക്കെ മതി ടി സൈൻ തീറ്റയും ടി സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ മൈനസ് ഡി തീറ്റയും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ഡൗൺവേർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് മതി ടി സൈൻ തീറ്റ റീസൺ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡൗൺ വേൾഡ് കമ്പോ കമ്പോണൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള റീസൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ദ സ്ട്രിങ് ബാക്ക് ടു ദ നോർമൽ പൊസിഷൻ ഓക്കെ ഇനി സൈൻ തീറ്റയെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം തീറ്റ വളരെ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ടി ടാൻ തീറ്റ എന്നാണ് ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് തീറ്റ ഇത് സൈഡ് ഡി വൈ ഇത് ഡി എക്സ് സോ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അതാണ് അവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് സോ ടി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നായി ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ ടെൻഷൻ അതായത് പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലെ ടെൻഷൻ ഇനി എന്ത് വേണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫൈനൽ ടെൻഷൻ അതായത് ടെൻഷൻ അറ്റ് ക്യു വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ലോപ്പൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നായിരുന്നു അതാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്ലോപ്പ് അല്ലേ സ്ലോപ്പ് അറ്റ് പി നൗ ഫൈൻഡിങ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആക്സസ് അതായത് എക്സ് ആക്സസിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലോപ്പിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഓരോ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് അതെങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് എന്നാണ് അതിനെ പറയേണ്ടത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് വിച്ച് മീൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആക്സസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആക്സസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഡി ബൈ ഡി വൈ ഓഫ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിലാണല്ലോ സ്ട്രിങ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി വേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ഫോർ ഡെൽറ്റ എക്സ് നമ്മൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലെങ്ത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതിലെ ഒരു ചെറിയ ലെങ്ത് അല്ലേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡെൽറ്റ എക്സ് മാത്രം അപ്പം അവിടുത്തെ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സ്ലോപ്പിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയെന്നോ ഈ ചേഞ്ചിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഡെൽറ്റ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതൊരു യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെങ്ത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ഫോർ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് കൊണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സ്ലോപ്പായി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആയി ഫോർ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സിൽ എന്ത് വരും എന്നുള്ളതും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഇനി സ്ലോപ്പ് അറ്റ് ക്യൂ ക്യു എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് ക്യു എന്നുള്ള പോയിൻ്റിലെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലോപ്പ് അറ്റ് പി മൈനസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ലോപ്പ് ഫോർ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇനീഷ്യൽ സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് ഈ
സൈന് ഓഫ് തീറ്റ മൈനസ് ഡി തീറ്റ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ടി സൈൻ എടുക്കണോ ടി കോഴ്സ് എടുക്കണോ അപ്പം നമ്മൾ കോഴ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോഴ്സ് കോഴ്സ് വേണ്ട നമുക്ക് ആ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രം മതി അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതാം ടി സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ മൈനസ് ഡി തീറ്റയാണ് അവിടുത്തെ ടെൻഷൻ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ഡി ഡി തീറ്റ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് ഡി തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഈ ഒരു ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ അപ്പോൾ ആ ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് ഡി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് സോ ടി ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് ഡി തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് നായി സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഫൈനൽ ടെൻഷൻ സോ ഇനീഷ്യൽ ടെൻഷൻ ടി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഫൈനൽ ടെൻഷൻ ടി ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടത് റിസൾട്ടൻ്റ് ടെൻഷനാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഇനീഷ്യലിൽ നിന്ന് ടി ഫൈനൽ മൈനസ് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടെൻഷനിൽ നിന്ന് ആ ലാസ്റ്റ് ടെൻഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം ഇനി മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ടി സൈൻ തീറ്റ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും ടി സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ മൈനസ് ഡി തീറ്റ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും ആണ് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മൈനസ് ചെയ്യണം റിസൾട്ടൻ്റ് കിട്ടാൻ ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അത് മൈനസ് ചെയ്യാം സോ റിസൾട്ടൻ്റ് ടെൻഷൻ ടി ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് ടി ഫൈനൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേം കാൻസൽ ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആവും ദെൻ ടി ഇവിടെ ഉള്ളിക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് ടി ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് വരും സോ ഇതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ടെൻഷൻ ടി ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് അവർ റിസൾട്ടൻ്റ് ടെൻഷൻ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു എസ് എൽ ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ടായിട്ട് പറയാനുള്ള പോർഷൻ ഇതാണ് പക്ഷെ അത് ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇനീഷ്യൽ ടെൻഷൻ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്താണ് ഡെൽറ്റ എക്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണ് ക്യൂലെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് ക്യൂലെ ടെൻഷൻ എന്താണ് ഫൈനൽ ടെൻഷൻ എന്താണ് റിസൾട്ടൻ ടെൻഷൻ എന്താണ് സോ അങ്ങനെ റിസൾട്ടൻ ടെൻഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ന്യൂട്ടൻസ് ലോയുടെ ബേസിൽ എന്ത് പറയാം എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷന് പകരം ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഴുതാറ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കാരണം സ്ട്രിങ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വൈ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എടുക്കാം നൗ എം ബി ഇത് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ഓർ ലീനിയർ ഡെൻസിറ്റി സ്മോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ഡെൻസിറ്റി സ്മോൾ എം എസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് പെർ ലെങ്ത്ത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മാസ് അറിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അറിഞ്ഞാൽ മാസ് പെർ ലെങ്ത്തിനെയാണ് സ്മോൾ എം എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എം എസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് പെർ ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് മാറ്റിയാണ് കാരണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നില്ല ചെറിയൊരു ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ സോ എം എസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് പെർ ഡെൽറ്റ എക്സ് സോ ഹിയർ മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആ മാസിന് പകരം അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് എം ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എം എ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ സ്മോൾ എം എന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതാതിരിക്കാൻ കാരണം ഈ കേസിൽ സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് അല്ല മാസ് പെർ ലെങ്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ മാസ് തന്നെ എഴുതി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് എം ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ
ടി ബൈ എം അതിന് പകരം ബി സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പകരം ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും സിമിലർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് സോ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് ടി ബൈ എം എന്ന് എഴുതാം സോ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ എം ഓർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ എം ഇതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ വെലോസിറ്റി ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ മോഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണിത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ എം ടി ടെൻഷൻ എം മാസ് അല്ല മാസ് പെർ ലെങ്ത് ആണ് ഇനി എന്ത് വേണം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി അത് എളുപ്പമാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ വി ബൈ ലാംഡ അല്ലേ സോ വൺ ബൈ ലാംഡ വിക്ക് പകരം റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ എം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ എം സോ ഇതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ വെലോസിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ എം എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് കൂടി വരുത്താനുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇത്ര അല്ലേ സ്ട്രിങ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതായിരുന്നു ലെങ്ത്ത് ഫുൾ വേവ് വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണമായിരുന്നു അല്ലേ ഫുൾ വേവ് ആകുമ്പോഴാണ് ലാംഡ വരിക അപ്പം നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് എത്രയേ ഉള്ളൂ ലാംഡ ബൈ ടു ഉള്ളൂ ഒരു ഹാഫ് വേവേ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ സോ സ്ട്രിങ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഇൻ വൺ സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരൊറ്റ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രിങ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് എഴുതാം ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ബിക്കോസ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേവ് വന്നിട്ടില്ല ഒരു ഹാഫ് വേവ് പോലെയാണ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ സോ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് ഹാഫ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഓർ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എന്ത് എഴുതാം ടു എൽ എന്ന് എഴുതാം ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ എം സോ ഇതാണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ്ങിലെ ടെൻഷൻ ആണ് സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് അല്ല മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മാസിനെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതെപ്പോഴും തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് മാസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഫണ്ടമെ